Hi friends. Welcome back to my YouTube channel Mac Diaries. ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് സോൾവ് വർക്സ് നമ്മൾ ന്യൂ ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പാർ ഡ്രോയിങ് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ആൻഡ് ഡ്രോയിങ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ എന്താണെന്നൊക്കെ പറയാൻ പറ്റിയാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ പാർ ഡ്രോയിങ്സ് ആദ്യം ഓപ്പൺ ആക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പാർ ഡ്രോയിങ്സിൽ പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ എ ത്രീ ഡി റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഓഫ് എ സിംഗിൾ ഡിസൈൻ കോമ്പോണൻറ്റ് ഇനി അടുത്ത അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സിൽ പറയുന്നത് എ ത്രീ ഡി അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് പാർട്സ് ആൻഡ് അതർ അസംബ്ലീസ് ദെൻ ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു ഡി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് ടിപ്പിക്കലി ഓഫ് എ പാർട്ട് ഓർ അസംബ്ലി ഇത് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി മൂന്ന് എക്സാമ്പിൾസ് ആയിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് ഡ്രോയിങ്സ് ഓൾറെഡി വരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് പാട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പാട്ട് ഡ്രോയിങ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊരു പാട്ട് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഞാൻ വരച്ച ഒരു ഫിഗറാണ് ഇതിൽ ട്രീസ് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഒരു പാ ഒരു ഒരു പാർട്സിൻ്റെ ഒരു പാർട്സിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ബൈക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പാർട്സുകൾ ചേർന്നതാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒറ്റ പാർട്സിൽ വരച്ച് വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു മോഡലാണ് ഇതിപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് അല്ല നമുക്ക് ഒരു പെട്ടെന്നുണ്ട പെട്ടെന്നുള്ള ഒരു പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇപ്പോൾ വരച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇതൊരു പാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു ഒറ്റ പാർട്ടാണ് ഇതിന് നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ പാർട്സും നമുക്ക് മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്താൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും പക്ഷേ ഇത് വേറെ ഒരു പാർട്ട് ഡ്രോയിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുതരാം ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് നമുക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് മുകളിലോട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഈ ഒരു പോർഷൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞെന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതെടുത്തിട്ട് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോയി അല്ല ഓരോ പാർട്സുകൾ വിധം ഹൈഡായി പോയതുണ്ടോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഇത്രയും ഇങ്ങനെ ഞാനിത് ചെയ്ത് വന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇത് വഴി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പോർഷൻ കൊണ്ടുവെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ഞമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഡ്രോയിങ് വരച്ചത് ആദ്യം ഒരു ഒരു കൊച്ച് ഷാഫ്റ്റ് ഒരു കൊച്ച് ഷാഫ്റ്റ് വരച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടെ താഴ്ത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ആദ്യം അതിൻ്റെ ഹാൻഡിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ചത് പിന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ അതിൻ്റെ ടാങ്ക് വരച്ച് സീറ്റ് സീറ്റ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ വരച്ച് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ അതിൻ്റെ ഷീൽഡും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ടൈൽ ലാമ്പ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ വരച്ച് പിന്നെ നമ്മൾ ടയർസ് ടയർ ടയറിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇതുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമുക്ക് താഴോട്ട് പോയി ഇതിന് എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് എഡിറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഈ റോൾ ബാക്ക് ബട്ടൺ റോൾ ബാക്ക് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷം അവിടെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആ ഒരു ഫീച്ചർ അവിടെ സേവാവും അല്ല നമ്മൾ ഏറ്റവും ബോട്ടം പോർഷനിൽ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടാണ് അടുത്ത ഒരു 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 പുതിയ ഭാഗം വരയ്ക്കുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം വരയ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഇതിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷനിൽ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു കവറിങ് ഉണ്ടാക്കി ആ കവറിങ്ങിൻ്റെ അകത്താണ് ആ സാധനം അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ കൊണ്ടു വയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര പെർഫെക്ഷൻ കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് റോൾ ബാക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്കത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഇതാണ് ഒരു പാർട്ട് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഞാൻ അടുത്തതായിട്ട് ഇതിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അടുത്ത അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്ങിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതൊരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു വരച്ച ഒരു ഒരു
ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ടോപ്പിലോട്ട് പോകുന്ന മൂവ്മെൻറ്റ് ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് വഴി ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഇപ്പോൾ ഇതെന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങോട്ടോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞാനത് അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ് അത് മേറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ കുറച്ച് റിലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ് ഈ അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ മാത്രം മൂവ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ടൂൾസുകളുണ്ട് അതായത് ഇത് മേറ്റ് മേറ്റിംഗ് ടൂൾസ് മേറ്റിംഗ് ടൂൾസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ഒരുപാട് പാർട്സുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് റിലേഷൻസും കാര്യങ്ങളും കൊടുത്തു ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റിലേഷൻ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ഇതിൽ വ്യൂ മേറ്റ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്ന റിലേഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കോൺസെൻട്രിക്ക് ദെൻ കോയിൻ സൈഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള രണ്ട് റിലേഷൻസ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ റോള് മാത്രം ചെയ്യുന്നത് മുകളിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തോട്ട് വേറെ സൈഡിലോട്ടുള്ള മൂവ്മെൻറ്റോ ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് ഇതാണ് ഒരു അസംബ്ലി ഡ്രോയിങ് ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തന്നതാണ് ഇനി നമുക്കൊരു നോർമൽ ഡ്രോയിങ് നോക്കാം ഇതാണൊരു നോർമൽ ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഡ്രോയിങ് എടുത്തിട്ട് ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അത് ഏത് ഏത് ടൈപ്പ് എ ഫോർ സൈസ് പേപ്പറിലാണോ നമുക്ക് വരയ്ക്കുന്നത് എ ത്രീ സൈസ് പേപ്പറിലാണോ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഡിഫോൾട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എത്തി കൊടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ എ ഫോർ പോർട്രേറ്റ് ആണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അല്ല എ ത്രീ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണോ വരയ്ക്കേണ്ടത് അത് നമുക്ക് അത് നമുക്ക് ഏത് ഡ്രോയിങ് ആണോ അത് ചൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ ആ ഒരു സൈസിൽ നമുക്ക് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു ഇതിൽ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓൾറെഡി ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരെണ്ണം ഒരു ഒരു എ ഫോർ സൈസിലാണ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഡ്രോയിങ്ങിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ഡ്രോയിങ് വരയ്ക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കാറുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള പോർഷൻ വേക്കൻ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു ഡ്രോയിങ് ആണ് ഇതതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ടാൻ്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു പോർഷനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ടു ത്രീ ഡിയിൽ വരച്ച കാര്യങ്ങൾ ത്രീ ഡിയിൽ വരച്ച കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ ഇത് വരയ്ക്ക വരയ്ക്കണ്ട അതെടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഇവിടെ ആ സംഭവം കൊണ്ടുവന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് കോപ്പി ചെയ്തിട്ടാൽ മതിയാവും ആ കോപ്പി ചെയ്തിടുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഡ്രോ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറയുന്നതിനെക്കുറിച്ച് പിന്നെ ബോധയിടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മൾ ത്രീ ഡിയിൽ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ വരച്ച സാധനങ്ങൾ ഇൻഡിവിജ്വലായിട്ട് നമുക്ക് ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വളരെ ഈസിയാണ് അതും ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മൾ ഫുൾ അനലൈസ് ചെയ്താണെങ്കിലും ത്രീ ഡി വരച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡയമെൻഷനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ പക്കയായിരിക്കും ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി ഒട്ടും സമയം വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസംബ്ലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ പാർട്സ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വർഷാപ്പിലോട്ട് ആ പാർട്സിൻ്റെ ഡ്രോയിങ് കൊടുക്കണം ഡ്രോയിങ് കൊടുക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഉള്ള ഒറിജിനൽ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ പാർട്സിൻ്റെ പാർട്സ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു ടു ഡി ഡ്രോയിങ്സ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വർഷോപ്പിൽ വർഷോപ്പിൽ ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അതാണ് നമുക്ക്